fucking oh, Chiba. Soy tanto feliz. Hola chicos, buenos días. Bienvenidos a Cooking Shiba y bienvenidos a nuestra cocina. Hoy hemos venido para hacer una recetita especial porque se nos ha dado la olla así por la cocina italiana que nos gusta mucho y vamos a preparar un antipasto variado que ya sabéis que en Italia se puede comer un montón de antipastos distintos. Vamos a hacer tres verduritas aquí con formato de antipasto que podemos comerlas. Eh, frías, no de nevera, claro, porque no estarían bien buenas, pero se puede perfectamente preparar unas cuantas horas antes de dejar que se vayan macerando y cuando llegue el momento de comer estarán deliciosas. Eh, ¿Y qué es lo que vamos a preparar? Necesitar para eso ideas, ¿vale? Podéis hacer con varias cosas que queráis, pero aquí vamos a utilizar calabacines, pimiento rojo, berenjena, unas almendras diente de ajo, un poco de albahaca y tomillos y vamos a necesitar usar también un poquito de aceite virgen extra, vinagre de jerez, sal y un puntito de azúcar. Y mientras vamos empezando a preparar todo esto aquí para empezar a explicaros cómo lo hacemos, podéis pasar ahí abajo y activar notificaciones, suscripciones si no lo habéis hecho todavía. Empezaremos con los pimientos que los vamos a asar de una manera un poco distinta a que en general las hacemos, los pimientos asados, que en general siempre aquí en Cataluña sobre todo los hacemos enteros, pero hoy los vamos a asar así, abiertos, y porque conseguiremos que se cuezan menos y estarán más duritos. ¿Cómo? Los vamos a limpiar, sacar esta parte blanca de dentro y Ahora os explico cómo acabar. Entonces, la idea del horno, una rejilla, los pimientos puestos aquí encima de la rejilla. Ahora os doy un consejito una bandeja que vaya por debajo porque eso va a chorrear y si chorrea dentro del horno pues ya sabéis el problema que será para limpiarlo después entonces una, una bandeja de horno abajo o la propia bandeja que hay en el horno que esté bien puesta por debajo y la vamos a dejar ahí hasta que esté en el punto que queremos y os explico después ah. 180 grados, 190, para que se calor fuerte precalentado, se la irá más rápido. Vamos ahora a la berenjena y al calabacín, que os explico rápido aquí cómo lo vamos a cortar, que es muy sencillo, en rodajas, intentaremos hacer unas rodajas en longitudinal para que se vean un poco más anchas, se vea un poco más bonito. Pero es básicamente eso, y con el calabacín exactamente igual. En 10, porque así conseguiremos rodajas más largas. Voy a poner, ya tengo aquí toda el calabacín y la berenjena cortados. Voy a poner la plancha a calentarse. Mientras se calienta, vamos a hacer la picada. Más o menos la mitad del diente de ajo, no hace falta hacer mucho, ya, por la cantidad de verduras. Un poco de almendras, vamos a poner un poco de aceite virgen extra, porque como no lo vamos a cocinar, el virgen extra va perfecto. Y le vamos a poner también unas hojas de albahaca y vamos a hacer una picada pesto, más o menos, los italianos seguramente usarían piñones para hacer una cosa como esta, pero yo sé que también les gusta mucho todas las almendras, las avellanas, entonces no se van a ofender porque hago aquí un, una adaptación al modo cooking jiba. Unas hojitas más y vamos a triturar 
Que idea. La idea es ir poniendo la, la picada entre una capa y otra de las verduras. Con tropezones mismo, ya perfecta. Yo, y si quieres hacerlo a cuchillo también, picado y pequeño, con la, con la vellana a trozos gordos, también quedará muy bien. Ok, esto ya está caliente, sin aceite, sin nada. Vamos a marcar la berenjena y el calabacín. Y iremos montando capitas por el borde del plato para montar nuestro plato ya listo, perfecto para ir a la mesa. Y la idea es dejar que eso se haga bien por un lado y por otro y lo vamos sacando. Entonces, eh, como veis, eso ya está. El punto es que, para comprobar que está hecho, que el tenedor entre con facilidad. En caso de que resista un poco, lo dejamos un ratito más, pero cuando el tenedor entra bien, ya las podemos sacar y las vamos a poner aquí en la bandeja esta. Quiero dejar la parte central para el pimiento y vamos a poner entonces la vejena por este lado y luego el calabacín por otro. Hemos puesto otra capita aquí de berenjenas, vamos a sacar esta y meter una más y ya así como están calientes todavía, nos ponemos un poquito de sal y un poquito de la picada para que ya vayan cogiendo su saborcito y se macere más y quedarán más sabrosas. Ok. Aquí, mis los cimientos ya están hechos. Como sabemos, pues la piel se desengancha. ¿Qué vamos a hacer? Los vamos a sacar de aquí. Los vamos a pasar a esta bandeja, a esta ladera. Y los vamos a tapar con un trapo para que acaben de hacerse cubiertas pero sin estar en un calor excesivo y luego será más fácil sacar la piel también aquí listos lo cubriremos aquí en nada 15 minutos 10 eso ya estará perfecto para limpiar bueno nenes aquí entonces ya tenemos las berenjenas hechas lo vamos a pasar al calabacín exactamente igual sin aceite y conviviendo con este olor súper bonito súper divertido que hace los azúcares aquí que se van quemando una parrillada sin nada de grasa super fit y aceite virgen extra y una buena picada de albahaca y avellanas Mejor imposible. Vale, Inés. Eh, entonces, vamos a limpiar los pimientos. Aún están un poco calientes, pero... Lo puedo soportar. ¡Ah! No, es broma. No, pero sí que están calientes. Pero, mira cómo sale fácil la piel. La sacaréis así, con cuidado. Y... La pulpa queda súper hecha, pero no ha perdido nada de agua, con lo cual tiene mucho más volumen. Es mucho más bonita y deliciosa y muy buena textura queda. Vamos a limpiarlo todo y mientras el calabacín se hace, a ver si conseguimos finalizar el pimiento de la manera que os quiero proponer. Los calabacines van marchando, los cimientos ya los tenemos limpios. Mientras eso se, van a, se va haciendo, vamos a finalizar los pimientos con un poquito de aceite suave, 
digo aceite suave porque mucha gente cree que el aceite virgen extra es bueno para cocinar. No, no, de, no debemos cocinar con el aceite virgen extra. Aceite suave, por eso ya el aceite de oliva, de girasol, de maíz, de otros que hay por ahí. Aquí, aquí, casi en la península no utilizamos mucho. Eh, lo que vamos a hacer, tengo, tenía, aquí tengo, un cachito del diente de ajo que nos ha sobrado del que teníamos al principio. Lo vamos a marchar un poco para que coja un poquito de color y mientras se calienta ahí vamos a sacar el calabacín y lo vamos a poner aquí porque ya está más que bueno, está muy tierno, el calabacín empieza a sudar y va cogiendo también este color bonito, como que de hecho a la brasa, huele súper bien y la idea es hacer lo mismo, una capa de calabacín, un poco y entonces echamos un poco de sal, un poco de la picada y iremos poniendo por capas hasta finalizar y también va a mantener el espacio aquí en el medio para los pimientos que los vamos a tener casi listos dentro de nada, muy rápido, calabacines aquí, voy a pasar al ajo que ya está casi, voy a aguantar un poquito más, vamos a poner el calabacín aquí, que tenemos todavía, que no se nos queme nada, pero como veis es fácil, no es ningún drama, lo del ajo, ya voy a bajar la temperatura, que no hace falta que esté muy fuerte, no hace falta que esté súper dorado el ajo, en este caso, porque lo vamos a cocinar un poco más, pimientos los voy a cortar así como en una juliana gordita así los vamos a meter aquí rápido nada es cocinar, cocinar, es solo darle un golpe de calor suficiente para que se cocine un pelín más y que se disuelva el azúcar que le vamos a poner. Como os he dicho antes, un puñado de azúcar, nada, poquito, casi nada, una cuchara de té más que suficiente. Vamos a dejar que eso se cocine un poco. Le ponemos también un poquito de sal. Que, deba, que haga chup chup con el agua misma de los pimientos que empezará a salir un poco. Y unos puntitos de nuestro vinagre de jerez que es tan aromático y tan bueno. A eso de aquí. 5 minutos, ya, perfecto, han pasado ya nuestros 5 minutos, el pimiento ya está más que bien, ahora ha llegado el momento de ponerle unas hojitas de tomillo para dar un, un aroma mediterráneo que nos gusta tanto, huele súper bien de verdad, ¿eh? Os aconsejo que hagáis esta receta de verdad porque es muy buena. Lo confirmo. Los pimientos están deliciosos. Es Tengo hambre. Súper bonitos. Es olor de hambre. Olor de hambre. Aquí. Un poquito más. Y estaremos ready. Listos. Yes. 
eh, agua a la boca aquí está el calabacín también está finiquitamos vamos a acabar aquí de poner el calabacín en su sitio y eh, el pimiento tiene un poco más de, de líquido que el calabacín la berenjena, por supuesto, porque pierde agua ahí en la cocción y te, lleva un poco de vinagre. Entonces yo os aconsejo a filtrar eso, pasar por un colador, para que al poner aquí se verá muy bonito, pero el líquido del, del pimiento puede acabar manchando el calabacín la berenjena y los sabores, sabores se mezclarán que no pasa nada, que se mezclen cuando lo vayamos a comer, pero aquí está ya mejor que tenga cada uno lo suyo. Y más además si lo vas a hacer para servirlo un par de horas después, o una hora después, que se noten los sabores más limpios y puros de cada una de las verduras. Finalizamos con un poquito de sal, si falta sal, siempre podéis poner sal en escamas en la mesa, que no hay problema. Si os gusta con más aceite, podéis echar una capa extra de aceite virgen extra aquí por encima, pero yo creo que no hace falta. Acabamos aquí. Perfectamente, lindamente. Y lo voy a traer aquí de este lado para darle un poco de problemas a Danielzinho que está aquí y me, quiero. me explicas voy a sacar de aquí con una espumadera para dejar que se escurra un poco el líquido Quitamos. No lo vamos a probar ahora porque están calientes. Vamos a sacar nuestras fotos para la promoción y después lo probaremos. Y nos explicaremos cómo está. Estamos listos, hemos acabado, tenemos fotos hechas, estarán muy bonitas, ya veréis. Y ahora, ven bebé, vamos a probar eso. A ver qué te parece. Lo hemos puesto así en plan montadito. Montadito rollo. Eh, bocadillo. Bocadillo. Bocadillo de verdura. Antipasto. Montadito de antipasto. Nunca había escuchado lo que es un antipasto. Mm. Pero es lo que se come antes de el segundo. Antes de. Sí, sí. De, del primero. Antes del primero. Antes del primero. Antes, antes me has dicho como la descripción real. Anti. Antipasto. Antes de la comida. Antes de la comida. ¿Habéis visto? Eso. A mí me falta un pelín de sal. Que lo podemos arreglar ahora. Mm. Bueno, ¿no? Voy con el gusto. una tostadita es que está buenísimo que puede ir también muy bien porque un poquito de aceite el calabacín tiene su toque de calabacín y luego tiene el toque este del picadillo mm. no si sí, de la picada de la picada que está buenísimo sí. el pimiento rojo está dulcecito súper bueno mm. Mm. super fácil de masticar Mm. Perfecto para comer así, ya está fresquito, no está caliente. La berenjena en su punto. Ambiente. Es que soy un crack yo ya probando estas cosas. Super gourmet. Un super gourmet de neozino. <risa> Familia, sin más de longas, pasada y abajo. Que siempre nos veis comer y seguro que tenéis envidia. Claro, esto esperamos. Dejar vuestros comentarios, vuestros likes. Compartir en vuestras redes sociales. Suscribiros a ese Por favor, suscribiros. 
porque así haremos muchas más recetas para vosotros que os lo merecéis. Eso es. Y, y nos... acordaros, por favor, que el camino hacia el hacia corazón, corazón pasa por, por el estómago. Oh, este siempre no. se equivoca y dice que no. Cooking Chiba. Chao, pesca. Oh. Chao.